В этом году в Иртышском районе уборочные работы зерновых культур велись на площади около 219 тысяч гектар. Валовый сбор составил 247 тысяч 600 тонн при средней урожайности 1,3 центнера с гектара. Об этом и о других фактах социально-экономического развития за 10 месяцев рассказал Аким Аян Бейсекин. Для своевременной очистки зерна нового урожая было задействовано 34 механизированных тока. Под урожай следующего года засыпано более 25 тысяч тонн семян. Уделяется внимание и орошаемым землям. Таковых у Иртышан пока 1318 гектаров, но есть большие перспективы. В этом году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» на 266 миллионов тенге реализован проект по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры КХ-3К на площади 638,3 гектара в Северном сельском округе. За счет собственного средства приобретено уже оборудование. На будущее есть перспективные проекты по увеличению площадей до 11 тысяч гектаров. В Иртышском районе 886 действующих субъектов МСБ, в которых занято более 2400 человек. Как отметил Аян Бесекин, в нынешний непростой год предпринимателям оказывалось беспрецедентное содействие. Одной из ключевых программ поддержки предпринимателей стала государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2025». За отчетный период одобрено 11 проектов в рамках данной программы на 104,3 миллиона тенге. На рассмотрении находятся 5 проектов. По состоянию на 18 ноября в Иртышском районе зарегистрированы 52 лабораторно подтвержденных случая КВИ. Из них 12 бессимптомные. На домашнем карантине по близкому контакту были помещены 137 лиц. Зафиксирован один витальный случай от COVID-19 и 8 от вирусной пневмонии. Проведен анализ причинно-следственной связи заболеваемости, показавший, что в 28 случаях Значит, завозные источники инфекции, в 15 случаях установлен контакт с больным в домашнем очаге, в 9 контакт с больным по месту работы. Ведется ежедневный мониторинг на государственной границе Амангельда автомобильный. Проведено 305 ПЦР обследований, из них выявлено 3 завозных случая. Как сообщил Аян Бесекин, на данный момент при Итышской райбольнице развернуто 15 коек карантинного станционара, а также развернуто и законсервировано до особого распоряжения 75 коек инфекционного профиля с тремя круглосуточными медицинскими постами. Мурат Белмажет, это Сакпарат.